各位观众朋友，您好，今天给您介绍一个“汤”字，汤汤水水的汤。汤这个字的国语注音是，汤一声汤，特昂汤一声汤。汤,汤是指热水，如《孟子告子篇》中说：“冬日则饮汤，夏日则饮水。”汤又指沸水，也就是烧开了的水。如《论语·纪事篇》中说：“见善如不及，见不善如贪汤。”另外，经过加料烹煮的一汁也都叫汤。在王建《新嫁娘诗》当中有：“三日入厨下，洗手做羹汤。”羹汤就是指菜汤、肉汤。此外，像茶汁、药汁、温泉也都可以叫做汤。汤池是比喻环着城墙的河水，形态险要，行人难以接近。《汉书·蒯通传》记载说：“皆为京城汤池，不可攻也。”所以城池坚固，就叫做“固若金汤”。汤这个字又音“荡”，国语注音是“的盎荡”，四声“荡”。念“荡”的时候。是表示靠近、摩擦的意思。如《西厢记·芥香》中有：“修言未谤，若能够荡他一荡，早与人消灾障。”剧中的“荡”就是接近的意思。另外，表示以热水浇东西的时候，跟火部的“烫”字通用；而表示耗油放荡的时候，又跟草部的“荡”字通用。汤这个字又音商，国语注音是“诗昂商”，一声“商”。商商是水势盛大的样子，如《诗经·大雅》有“江汉商商，五夫光光”。《范仲淹·岳阳楼记》当中也有“浩浩商商，横无际涯”。国语注音是“一昂有于水部”。从阳这个字又音商，国语注音是诗昂商，一声商。商商是水势盛大的样子，如《诗经·大雅》有“江汉商商，五夫光光”。《范仲淹·岳阳楼记》当中也有“浩浩商商，横无际涯”。汤这个字又音阳，国语注音是。一昂扬，二声扬。扬鼓也就同下边这样写的“扬鼓”，是指日出之地。最后要提出来的是，汤字是属于水部，从扬，所以在字中的一长话不可以少。书写的时候，请您要多加注意。今天节目就进行。